সালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা শুরু করছি আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং ক্লাস অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সটা তো আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের টিম মেম্বাররা আজকে আমরা দেখব যে বিষয়গুলো আমাদের আজকে প্রথম ক্লাস অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং ক্লাসের আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রথম ক্লাসে থাকবে ফেসবুক পেজ ক্রিয়েশন একটা ফেসবুক পেজের জন্য একটা লোগো ব্যানার তৈরি করা ক্যানভা দিয়ে ফেসবুক পেজ সেটিং করব আমরা এর পরবর্তীতে একটা ওয়েবসাইট ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে একটা ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি করব এবং পাশাপাশি ওয়েবসাইটে একটা চার্টবোর্ড তৈরি করব আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য ফেসবুক পেজের মাধ্যমে এবং সেই ফেসবুক পেজের চার্টবোর্ডটাকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টিগ্রেট করব তো এই বিষয়গুলো আজকে আমরা আমাদের প্রথম ক্লাসে দেখব তো সবাইকে অনুরোধ করছি আমাদের এই ভিডিওর পরবর্তী ক্লাসগুলো পেতে এই কোর্সের পরবর্তী ক্লাসগুলো পেতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন একটা লাইক এবং কমেন্টস করবেন আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমেই আমরা নির্বাচন করব আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো আসলে কীরকম করে কিভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় পরবর্তী ক্লাসটা তো সবাই অবশ্যই আপনাদের মতামতটা জানাবেন বা আমাদের ক্লাসটা কেমন লেগেছে সে বিষয়গুলো আমাদেরকে জানাবেন পাশাপাশি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারেন কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাদের গ্রুপে পোস্ট করবেন এবং পেজে কমেন্ট এবং অথবা মেসেজ করতে ভুলবেন না তো আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স প্রথমেই আমরা এই কাজটা করব এক নম্বর সেটা হলো ফেসবুক ফেজ ক্রিয়েট তো আমরা চলে যাচ্ছি ফেসবুকে আমরা চলে আসলাম ফেসবুকে ফেসবুকে আসার পর আমরা চলে যাব ফেজ অপশানে ফেজ অপশানে গিয়ে আমরা দেখতে পাব এখানে আছে ক্রিয়েট নিউ ফেজ আমরা এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা আমাদের নিজেদের নামে অথবা আমাদের বিজনেসের নামে একটা ফেজ ক্রিয়েট করব তো এখানে আমাদের ফেজ ক্রিয়েশন প্রথমেই রয়েছে ফেজ নেম রিকোয়ার্ড আমরা এখানে প্রত্যেকে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের নিজেদের বিজনেস অথবা নিজেদের ব্যক্তিগত নাম অথবা যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমরা একটা ফেজের নাম দিতে পারি আমরা আমাদের এই কোর্সের নাম অনুসারে একটা ফেজ তৈরি করব সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং আমরা এখানে অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং বা শুধুমাত্র ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়েই কোর্সের নাম ফেজের নামটা দিতে পারি আমরা দিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি আচ্ছা ডিজিটাল মার্কেটিং আমরা দিয়ে রাখলাম এরপর আমাদের এখানে রয়েছে ক্যাটাগরি যেটা অবশ্যই আমাদেরকে দিতে হবে আমাদেরকে এই ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করতে হবে আমাদের ফেজটা কি রিলেটেড সেটা অবশ্যই ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড বা এজেন্সি রিলেটেড আমরা এখান থেকে এটাকে কপি করে নিই এখানে দিতে পারি ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি আমরা এখানে লিখব মার্কেটিং এজেন্সি আমরা এখানে কয়েকটা ক্যাটাগরি দিতে পারি কয়েকটা ক্যাটাগরি একসাথে দেওয়া যাবে এখানে আমরা প্রথমেই দিলাম ক্যাটাগরির মধ্যে মার্কেটিং এজেন্সি এরপর আমরা দিতে পারি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাডভার্টাইজিং অর মার্কেটিং আরও একটা দিতে পারি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি এখানে আমরা তিনটে ক্যাটাগরি দিলাম এর পরবর্তীতে রয়েছে আমাদের আমাদের এখানে ডেসক্রিপশন যে আমরা কি রিলেটেড আমাদের পেজটা সে সম্পর্কে এখানে আমরা বিস্তারিত বলবো তো যেহেতু আমাদের এটা ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড তো আমরা এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড যে সার্ভিসগুলো আমরা প্রোভাইড করব সে বিষয়গুলোর উপরে এখানে সিম্পল দুইটা বা তিনটা লাইন আমরা এখানে লিখে দেব ওকে জাস্ট আমরা আপাতত এটাকে খালি রেখে বা একটা লাইন আমরা লিখতেছি
আমাদের পেজটা অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এরপর আমাদের এখানে দেখাচ্ছে একটা ফটো প্রোফাইল ফটো দিতে হবে এবং একটা কভার ফটো দিতে হবে তো আমাদের প্রথম অপশনটা শেষ প্রথম অপশনটা সেটা হলো ফেসবুক ফেজ ক্রিয়েট এবার আমরা ক্যানভার মাধ্যমে আমাদের ফেজের জন্য একটা লোগো এবং একটা ব্যানার তৈরি করব ক্যানভা ব্যবহার করে তো আমরা চলে যাচ্ছি ক্যানভায় ক্যানভা ডট কম অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলে ক্যানভা সম্পর্কিত কোন একটা ভিডিও দেওয়া আছে সেটা দেখতে পারেন তাহলে ক্যানভা কিভাবে ক্যানভা ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন তো আমরা এখান থেকে তৈরি করব ফেসবুকের জন্য একটা লোগো আমরা এখানে জাস্ট লোগো লিখে সার্চ করব লোগো লিখে সার্চ করলে আমরা পেয়ে যাব এখানে বেজ লোগো রয়েছে লোগো রয়েছে কম্পিউটার লোগো স্পোর্টস লোগো আমরা জাস্ট লোগো লিখে সার্চ করি সার্চ করার পর আমাদের সামনে অনেকগুলো লোগোর ডিজাইন চলে আসবে এখান থেকে আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটা লোগো সিলেক্ট করব সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের ফেজের জন্য একটা লোগো তৈরি করব তো আমরা আপাতত এখান থেকে একটা লোগো বাছাই করে নেই আমরা আপাতত এই লোগোটাকে নিলাম এই লোকটাকে মডিফাই করবো আমাদের ফেজের আলোকে যা যাই হোক লোকটা চলে আসছে আমরা এখান থেকে লোকর সব কিছু চেঞ্জ করতে পারবো আইকন এবং আমাদের যে লোকর নামটা সেটাও চেঞ্জ করা যাবে তো আমরা অলরেডি আমাদের ফেজের যে নামটা দিয়েছিলাম সেটা ছিল ডিজিটাল মার্কেটিং আমরা এই নামে লোকটা তৈরি করব আমরা চলে আসলাম এখানে ডাবল ক্লিক অ্যান্ড ফেস্ট ডিজিটাল মার্কেটিং ইচ্ছে করলে আমরা এখান থেকে ছোট বড় করে নিতে পারি এখানে যে একটা ট্যাগ লাইন রয়েছে আমরা ট্যাগ লাইনটা আপাতত দিচ্ছি না পজিশনের মাধ্যমে এলাকাটাকে আমরা সেন্টারে নিয়ে নেব দুটোকে আমরা সেন্টারে নিয়ে নেই সেন্টারে আছে চাইলে আমরা এটাকে একটু বড় ছোট করতে পারি বা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সাইজ তৈরি করতে পারি আচ্ছা আপাতত আমরা এটা নিয়ে নিলাম আপনারা আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন তৈরি করে নেবেন এরপর আমরা এখান থেকে নিলাম ডাউনলোড এরপর পিএনজি পিএনজি হাই কোয়ালিটি এই জন্য আমরা এখান থেকে পিএনজিটাই দিলাম এখান থেকে জাস্ট এক নাম্বারটা সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড ডান ডাউনলোড ওকে আমরা ডাউনলোড করে নিচ্ছি আমাদের লোগোটাকে আমরা ডাউনলোড করে নিলাম লোগোটা ডাউনলোড হওয়ার পর এবার আমরা আমাদের পেজের জন্য একটা কভার ফটো ডাউনলোড তৈরি করব আমরা এখানে লিখব ফেসবুক কভার পেজ কভার আমরা এখান থেকে কভার লিখতে পারি ফেসবুক কভার বা ফেসবুক ব্যানার আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম অনেকগুলো কভার আমাদের এখানে শো করতেছে যে কোনো একটা আমরা সিলেক্ট করি আমাদের পেজের জন্য আপাতত আমরা আমাদের চাহিদা অনুযায়ী একটা সিলেক্ট করে নিলাম পেজটা লোড হচ্ছে ওকে নেওয়ার পর আমরা এখানে ডিজাইন বা আমাদের টেক্সট কিছু টেক্সট আমরা অ্যাড করতে পারি তো এখান থেকে আমরা একটা টেক্সট নিলাম টেক্সটে ক্লিক করে আমরা ডিজাইনটা করে নেই আমরা এখানে আমাদের পেজের নামটা দিয়ে দিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং ইচ্ছে করলে আমরা আরও অনেকগুলো টেক্সট এখানে অ্যাড করতে পারি আমরা এখানে আমাদের লোগোটাকে অ্যাড করতে পারি একই সাথে জাস্ট কপি অ্যান্ড পেস্ট করে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম আমাদের লোগোটা 
এখান থেকে যেহেতু এখানে লেখা আছে ডিজিটাল মার্কেট তাই আমরা সেটা দিলাম না তো আমরা কালারটা চেঞ্জ করতে পারি চাইলে আমরা डिफरेंट কালার ব্যবহার করতে পারি ওকে আমরা এটা দিয়ে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিলাম আমরা আমাদের চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইনটা করে নেব जस्ट देखना सुविधा था हम लोग इसके टेक प्रॉब्लम में करने ओके अब उधर इसके निकाल बात है कास्ट शेष हम लोग तो लोगों तो ये रिकॉर्ड लाम हैं मैं एक तो बहन तो ये रिकॉर्ड लाम ये पर हम लोग चले जाओ आप अपन और आए फेसबुक के फेसबुक के चले आशा पर हम लोग इसके निकाल के हम लोग जी प्रोफाइल पोटर टा शेड ऐड करें देखो। हमारे प्रोफाइल पोटर टा चलो डाउनलोड इटा, ओके। देख पहले तो आवश्यक है ना फिक्स्ड है जबे, एवं एक है ना हम लोग देखो ऐड कवर पोटो, एक है ना देखिए हम लोग कवर पोटर टा ऐड करें देखो। कवर पोटर टा अपलोड होते हैं। डेट कनेक्शन टा उन्हें छोटा स्लो जार का ना अपलोड होते किसी छोटा शो में निच्छे हम एक टॉपिक के बारे। हैं, अमादेर कवर पोटर टा अपलोड हुए गिये थे, ठीक है सर, हम लेकिन देखें दिए दिए दोपहर पर सेव, सेव दिए दिले अमादेर फेस क्रिएशन एर प्राथमिक पर जाइटा कंप्लीट, अमादेर � चलें हम रहें खुनी हमारे शॉप किसी के अंदर के दी थे परी और नेक्स्ट टाइम हम रहें दिले ये तो हमें कुनो समस्या नहीं ओके हमारे इकने फेस तो इडी होएगी ऐसे डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग देखो नहीं इकने लोगो एवं बैनर ऐड होएगी तो हम रहें इकन थी कि एक टे यूजर नेम दी थे परी � हमरे इकन तक ऐड बटन है दीते पारी सेंड मैसेज इकन तक के आह हमारे जो दिक्कत मैसेज दीते चाहे ता होले ताकि हमरे की जिगिश कर बाबा की क्वेश्चन कर बस शुरू तेज चेट हमरे इकन तक ऐड कर दीते पारी इस जने वन अवेलेबल तो चेट क्योंकि हमारे साथ चेट कर जन्नो आह इकन रोएची की ना शेट जानते � तो इस टेकन देखें हम लोग आरो क्वेश्चन ऐड करते पारे तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इगुल ऐड कर बो आप तो तो आज के विषय जो नाम लेटा के कंप्लीट कर ची सेव हम तो फेसबुक क्लास से फेसबुक फेस रारो बिस्तरी तो काजा से शेखन हम लोग इगुल देख बो तो ऑलरेडी हम तो इकने सेंड मैसेज ऐड होए की अच्छे इकन डिजिटल मार्केटिंग ना मेरे को ना यूज़र ने मासिक ना बच्चे करे ना इटा ना ही जब भी ना था के तो हम लोग ऐसे अंतिक के किसी शॉंग कैट करे देखी इटा ना ही ऑलरेडी 22 शुरू रावस्था यानी शो मौय यूज़र ने इटा ना ही ना कारण फेज़ को ना फॉलोअर बा लाइक ना था के लिए उरा किसी दिन ऑफिक्का अभी लेवल नहीं, तो हम रेडी। ऐसे जाइए, हम रा इज़न नेम टेक नेक्स्ट टाइम ऐड करोगे, ये भावे अपना रा इज़न नेम टेक ऐड करने तो पारन। हम रा पता तो इज़न नेम टेक ने रखी दिलान, ये हुलो हमारे देर फेस ऑलरेडी फेस क्रिएशन हुई गई अच्छे इकन ते के हम रा उन्होंने बिशेष गुलो देख बो इकन मोरे के लिए हम लोग आराम ने किसी देखते पावो ये विषय नहीं हम लोग आलसुना करें चाहिए हमारे आराम एक टेबल रोए चाहिए शेखने अपना ने देखने इतने पारण की वावे फेज वो फेज प्रोफेशनल वापी तो ये रिकूट तो है शेखने विषय बिस तरीत आलसुना करा सी तो एक पर बुर्ती तो हम लोग इकन तक चलो जब फेज � 
এবার আমাদের তৃতীয় স্টেপ সেটা হলো ফেসবুক পেজ সেটিং গুলো সম্পূর্ণ করা এবার আমরা আমাদের ফেসবুক পেজের সেটিং গুলো কমপ্লিট করব এই জন্য আমরা চলে যাব আবার সেই ফেসবুকে এখান থেকে একদম নিচে আমরা চলে আসলাম সেটিংস সেটিংস থেকে ফেজ সেটিংস যেগুলো রয়েছে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে এখন এখান থেকে ডিসকাস করব আমাদের ফেজের সেটিংস জেনারেল সেটিংস তে যে যে অপশন গুলো রয়েছে তো জেনারেল সেটিং এর মধ্যে আমাদের এখানে রয়েছে ফেজ ভিজিবিলিটি ফেজ ভিজিবিলিটি অর্থাৎ আপনার পেজটা কি পাবলিশ থাকবে নাকি আনপাবলিশ থাকবে কেউ কি এখন দেখবে নাকি দেখবে না যদি আপনি চান আপনার পেজটা সবাই দেখুক তাহলে পাবলিশ পেজ পাবলিশ এখানে ক্লিক করে রাখবেন আর যদি চান যে এখনই কেউ যেন আপনার পেজটা না দেখে সবকিছু কমপ্লিট করার পর দেখুক তখন আপনি এটাকে আনপাবলিশ করে রাখতে পারেন তা আমাদের পেজটা সবাই যেন দেখে সেজন্য আমরা অবশ্যই পেজটাকে পাবলিশ করে রাখবো অ্যান্ড সেভ চেঞ্জ এরপর পেজ ভিজিবিলিটির পর এখানে রয়েছে ভিজিটর পোস্ট ভিজিটর পোস্টের মধ্যে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখতে পাব কিছু অপশান অ্যালাও ভিজিটর টু দ্য ফেজ টু পাবলিশ পোস্ট অর্থাৎ বাইরে থেকে যদি কোনো ভিজিটর আসে তারা কি আমাদের এখানে যে ফেজের মধ্যে কোনো পোস্ট পাবলিশ করতে পারবে কি না তা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ অ্যালো ফটো অ্যান্ড ভিডিও পোস্ট তারা ফটো এবং ভিডিও পোস্ট করতে পারবে এরপর এখানে রয়েছে রিভিউ পোস্ট বাই আদার পিপল বিপদ দে আর পাবলিশিং অন দ্য ফেজ অর্থাৎ তারা আমাদের পেজে পোস্ট পাবলিশ করার পূর্বেই তারা দেখতে পারবে আমাদের পেজের পোস্টগুলো এটা আমরা চেকমার্ক দিয়ে দিতে পারি আর ডিজেবল পোস্ট বাই আদার পিপল এখানে চেকমার্ক দিয়ে দিলে কেউ আমাদের পেজে পোস্ট করতে পারবে না তা আমরা এখানে প্রথম অপশনগুলো যেভাবে সেভাবে রেখে দিলাম এখানে কোনো চেঞ্জ করলাম না এরপর রয়েছে নিউজ ফিড অডিয়েন্স অ্যান্ড ভিজিবিলিটি ফর পোস্ট নিউজ ফিড অডিয়েন্স অ্যান্ড ভিজিবিলিটি ফর পোস্ট এখানে বলা হচ্ছে অ্যালো নিউ স্পিড অডিয়েন্স সিলেকশন অ্যান্ড পোস্ট ভিজিবিলিটি অপশন ফর দিস পেজ অর্থাৎ নিউ স্পিডে অডিয়েন্সরা আমাদের পেজটা পেজের পোস্টগুলো দেখবে সেটা এখানে ভিজিবিলিটি থাকবে অবশ্যই আমরা এখানে অ্যালো করে দেব অ্যান্ড সেভ চেঞ্জ এরপরে রয়েছে আমাদের অটো জেনারেট ক্যাপশন এখানে আমাদের ক্যাপশন সমূহ অটোমেটিক জেনারেট হবে অর্থাৎ আগে থেকে আমরা একটা ডিটেলস লিখে রাখবো যে কোনো পোস্ট করলে সেই পোস্টের নিচে সেই ক্যাপশনগুলো অ্যাড হয়ে যাবে তো আমরা চাই না আমরা চাচ্ছি নতুন নতুন পোস্টে নতুন নতুন ক্যাপশনগুলো আমাদের অ্যাড হবে এই জন্য যেভাবে আছে এইভাবেই থাকুক পোস্ট অ্যান্ড স্টোরি শেয়ারিং এখানে রয়েছে অ্যালো শেয়ারিং টু স্টোরিজ পিপল ক্যান শেয়ার ইউর ফেজ স্টোরি পোস্ট আর ইভেন্ট টু দেয়ার ওন স্টোরি অর্থাৎ ফেজের যে স্টোরি বা পোস্ট করে দেওয়া হবে এগুলো আমাদের অডিয়েন্সরা তাদের স্টোরিতে ব্যবহার করতে পারবে কি না সে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে পারমিশন চাচ্ছে তো আমরা এটাকে অবশ্যই অ্যালো করে রাখবো এরপর রয়েছে অ্যালো ফিফল টু শেয়ার ইউর পোস্ট হ্যাঁ এগুলোকে আমরা অ্যালো করে দিলাম যেভাবে সেভাবেই থাকুক এরপরে আমরা যাবো মেসেজ মেসেজের এখানে শো করছে অ্যালো ফিফল টু কন্ট্রোল কন্ট্রাক্ট মাই ফেজ প্রাইভেটলি বাই শোয়িং দ্য ফেজ মেসেজ বার্টন অর্থাৎ অডিয়েন্সরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য মেসেজ বার্টন তারা দেখবে কি না এবং মেসেজ বার্টনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে কি না এটাকে আমরা অ্যালো করে রাখবো অলরেডি এটা আগে থেকে ডেফল্ট আকারে থাকে ট্যাগিং অ্যাবিলিটি এখানে অ্যালো আদার টু ট্যাগ ফটোজ অ্যান্ড ভিডিও পাবলিশ বাই ডিজিটাল মার্কেটিং অর্থাৎ অন্যদেরকে অন্যরা যেন আমাদেরকে ট্যাগ করতে পারে বা ট্যাগ বিষয় নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে তো আমরা এখানে অ্যালো ইচ্ছা করলে করে দিতে পারি নাও করে দিতে পারি কোনো সমস্যা নাই তো আমরা অ্যালো করে দিলাম এর পরবর্তী অপশনটা হচ্ছে আদার ট্যাগিং দি স্পেজ আদার্স ট্যাগিং দি স্পেজ এই ফেজটাকে অন্য কেউ ট্যাগ করতে পারবে কি না সে বিষয়ে অ্যালো পিপল অ্যান্ড আদার ফেজ ইস টু ট্যাগ ডিজিটাল মার্কেটিং অর্থাৎ অন্য কোনো ফেজ আমাদের ফেজটাকে ট্যাগ করতে পারবে কি না তাদের পোস্টে তো সেটা আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নিচ্ছে অবশ্যই এটা চেক মার্ক আমরা দিয়ে রাখবো এরপর হচ্ছে কান্ট্রি ডিস্ট্রাকশান অর্থাৎ আমাদের ফেজটা কোন কোন দেশে শো হবে এবং কোন কোন দেশে শো হবে না সেই বিষয়টা এখানে বলা হচ্ছে আপনি এখানে যে কোনো কান্ট্রির নেম লিখে দিতে পারেন এবং তাদেরকে যদি আপনার পেজটা দেখাতে না চান তাহলে এখান থেকে আমরা সেটা মেনটেন করতে পারবো যেমন মনে করেন আমি যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়াতে আমাদের পেজটা যেন না দেখা যায় বা শো যেন না হয় তার নামটা আমরা এখানে লিখে দিতে পারি এরপরে হাইড দিস পেজ ফ্রম ভিউয়ার ইন দিস কান্ট্রি আমরা এখান থেকে ওই কান্ট্রিগুলোর নাম উল্লেখ করে দিতে পারি যেমন আমরা এখান থেকে দিয়ে দিলাম জাস্ট দেখানোর সুবিধার্থে ইন্ডিয়াটা দিয়ে দিলাম এরপরে একই রকমভাবে দিয়ে দিলাম পাকিস্তান এবার আপনি অন্যান্য দেশ 
যদি থাকে সেগুলো দিয়ে দিতে পারেন এবং হাইড দি স্পেস फ्रॉम ভিউয়ার যদি তাদের কাছ থেকে পেজটা হাইড করে রাখতে চান তাহলে এখানে সেভ চেঞ্জ দিলে সেটা হাইড হয়ে যাবে তবে আমি চাচ্ছি আমার পেজটা সবার কাছেই যাক এজন্য আমি এটাকে কোন কান্ট্রিটা অ্যাড করলাম না এরপর রয়েছে এজ রেস্ট্রিকশন এজ রেস্ট্রিকশন এখানে আপনার পেজটা নির্ধারিত কিছু বয়সের লোকে দেখুক আপনি যদি সেটা চান তাহলে এখান থেকে সেটা কন্ট্রোল করতে পারেন প্রথমে আছে আমাদের পাবলিক অর্থাৎ সবাই দেখতে পাবে আন্ডার 70 এন্ড ওভার পিপল 70 এন্ড ওল্ডার অর্থাৎ 17 বছরের উপরে যারা তারা দেখতে পাবে 18 বছরের উপরে যারা তারা দেখতে পাবে এভাবে আমাদের এখানে রয়েছে তো আমরা অবশ্যই চাই সবাই আমাদের পেজটা দেখুক কোনো সমস্যা নেই এরপরে ফেজ মডারেশন ফেজ মডারেশনের মধ্যে রয়েছে চুজ এ লিস্ট অফ ওয়ার্ড ফ্রেজ অর ইমোজিস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু হাইড ফ্রম ইউর ফেজেস অর্থাৎ আমাদের ফেজে বা পোস্টে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের মানুষ যারা ইরিলেভেন্ট কমেন্টগুলো করে আমরা যেগুলো দেখতে চাই না এই কমেন্টগুলো অটোমেটিক কেউ যদি আমাদের ফেজের মধ্যে তারা কমেন্ট করে তাহলে এটা অটোমেটিক ফেসবুক থেকে রিমুভ হয়ে যাবে তো সেই ওয়ার্ডগুলো আমরা এখানে লিখে দিতে পারি যেমন আমি এখন কিছু ওয়ার্ড লিখতেছি যেমন অনেকে লেখে এই শব্দগুলো আমরা এখান থেকে লেখার পর এখান জাস্ট অ্যাড করে দেব দেখে বুঝতেছেন যে ওয়ার্ডগুলো আসলে খুবই রিলেভেন্ট এ ধরনের ওয়ার্ডগুলো থাকতে পারে আপনি লিখে সেভ দিয়ে দিলে এ ধরনের ওয়ার্ড যদি কেউ ব্যবহার করে তাহলে সেই কমেন্টটা ফেসবুক থেকে অটোমেটিকভাবেই রিমুভ করে দেওয়া হবে তো আমরা এভাবে আমাদের পেজটাকে কন্ট্রোল করতে পারি এরপরে রয়েছে প্রোফ্যানিটি ফিল্টার অর্থাৎ আমরা একটু আগে যে ওয়ার্ডগুলো দিলাম এটা ফেসবুক কর্তৃপক্ষ মেনটেন করবে বা অশ্লীলতা যেন এখানে না থাকে সেটা মেনটেন করবে এই জন্য আমরা এখান থেকে চেকমার্ক দিয়ে দেবো এবং চেঞ্জ দিয়ে দেবো ওকে এরপরে রয়েছে সিমিলার ফেজ সাজেশন অর্থাৎ আমাদের ফেজে যে ক্যাটাগরি ছিল এই ক্যাটাগরির আন্ডারে অন্যান্য পেজে যখন মানুষেরা লাইক করবে তখন যেন সাজেস্ট টাকারা আমাদের পেজটা দেখাবে কি না অবশ্যই আমরা চাই অন্যান্য পেজে যখন লোকেরা লাইক করবে তখন যেন তাদেরকে আমাদের পেজটাকেও যেন তাদের টাইমলাইনে শো করানো হয় বা সাজেশন করা হয় সে বিষয়ে আমরা এখানে চেকমার্ক অলরেডি আগে থেকে দেওয়া তো এটা যেভাবে সেভাবেই থাকবে ফেজ আপডেট অটোমেটিক্যালি পাবলিশ পোস্ট হোয়েন ইনফরমেশন ইজ আপডেট অন দ্য স্পেজ অর্থাৎ যখন ফেসবুক কর্তৃপক্ষ পেজে কোনো আপডেট আনবে সেটা অটোমেটিক্যালি এখান থেকে আপডেট হয়ে যাবে অলরেডি এটা আমরা চেকমার্ক দেখতে পাচ্ছি এরপর রয়েছে পোস্ট ইন মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ আমাদের পেজে বিভিন্ন রকমের ল্যাঙ্গুয়েজে পোস্ট করা যাবে সেটা হতে পারে বাংলা ইংলিশ হিন্দি উর্দু ফার্সি আরবি স্প্যানিশ ল্যাটিন তো আমরা এগুলো অবশ্যই চেকমার্ক দিয়ে রাখলাম যে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ যেন আমরা দিতে পারি নো প্রবলেম এরপরে রয়েছে আমাদের এখানে ট্রান্সলেট অটোমেটিক্যালি দেখা যায় আমরা যখন আমাদের ফেজে বিভিন্ন ভাষায় পোস্ট করি যেমন আমাদের ফেজটা হচ্ছে বাংলা বা কেন্দ্রিক এখানে যদি আমরা কখনো আরবি কোনো লেখা পোস্ট করি সেটা অন্য কেউ যখন দেখবে তারা চাইলে এখানে অটোমেটিক ট্রান্সলেটটাও দেখতে পাবে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ থেকে অটোমেটিকলি সেটাকে ট্রান্সলেট করে শো করা হবে তো অলরেডি এখানে চেকমার্ক দেওয়া আছে এরপরে কমেন্ট র্যাঙ্কিং অর্থাৎ একাধিক কমেন্টের মধ্যে যে কমেন্টটা রিলেভেন্ট বা আমাদের পোস্টের সাথে সম্পর্কিত সেটাকে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ অবশ্যই সবার উপরে রাখবে এটাকে আমরা কমেন্ট র্যাঙ্কিং হিসেবে রাখব তো এখান থেকে আমরা সেফ চেঞ্জ করে দেবো চেকমার্ক দিয়ে এরপরে আমাদের অপশানে রয়েছে কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন প্রোহিবিটেড ডাউনলোড অ্যান্ড ফেসবুক অর্থাৎ আমাদের যে পেজে কন্টেন্টগুলো থাকবে এটা ফেসবুক কর্তৃপক্ষ থেকে প্রোহিবিটেড বা বাদ দেওয়ার থাকবে যেন কেউ ডাউনলোড করতে না পারে তো আমরা এখানে চেকমার্ক দিতে পারি বা নাও দিতে পারি আমরা চাই কোনো সমস্যা নেই এটা যেভাবে সেভাবে থাকুক আপনি চাইলে চেকমার্ক দিয়েও দিতে পারেন ডাউনলোড ফেজ এখানে রয়েছে গেট এ কপি অফ ইউর পোস্ট অর্থাৎ আপনার ফেজ থেকে পোস্ট ফটো ভিডিও এগুলো যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান তাহলে এখান থেকে পুরো পেজটা আপনি ডাউনলোড করে রাখতে পারেন এখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে আচ্ছা আমাদের এখনও দরকার নাই এটা এরপরে মার্জ পেজ দেখা যায় আমাদের একই ক্যাটাগরির দুইটা তিনটা পেজ থাকে বা আমরা ধরে নিলাম দুইটাই পেজ আছে সেম নামে তো আমরা চাচ্ছি দুইটা পেজকে একটা পেজে রূপান্তর করার জন্য আমরা এখান থেকে সেটাকে রূপান্তরিত করতে পারবো আমাদের এখানে রয়েছে 
মার্জ ডুপ্লিকেট ফেজ দুইটা ফেজকে যখন আমরা একটা ফেজে রূপান্তর করব তখন আমরা মার্জে ক্লিক করলে সেটা অটোমেটিক্যালি এখানে কিছু অপশন আসবে সেটা মার্জ হয়ে যাবে তো এখন আমাদের কোনো দুইটা ফেজ নাই যেটা সেম নেম আমরা এজন্য এখানে মার্জ করছি না এরপর রয়েছে রিমুভ ফেজ আপনি যদি মনে করেন আপনার ফেজ বর্তমান যে ফেজটা সেটাকে রিমুভ করে দেবেন পারমানেন্টলি তাহলে এখানে পারমানেন্ট ডিলেট ডিজিটাল মার্কেটিং অর্থাৎ ফেজটা ডিলেট করতে হলে পারমানেন্টলি এখান থেকে ডিলেট করতে পারবেন আর অবশ্যই কিছু কিছু পেজ ডিলেট করার পর ওরা চোদ্দ দিন এখানে নোটিফিকেশন আকারে রেখে দেয় কারণ হতে পারে আপনি হয়তো ভুল বসাতে সেটাকে ডিলিট করতে চাচ্ছেন তাই চোদ্দ দিন আপনাকে টাইম ফ্রেম বেঁধে দেবে যদি এর ভিতরে আপনার মাইন্ড চেঞ্জ হয় আপনি আবার পেজটা ফিরে পেতে পারেন তো এ ছিল আমাদের পেজ সংক্রান্ত জেনারেল সেটিংসগুলো এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের নেক্সট অপশান সেটা হল আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য একটা চ্যাটবোর্ড আমরা একটা ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি করব এবং সেখানে চ্যাটবোর্ড ইন্টিগ্রেট করব প্রথমে আমরা আগে ফেসবুক ফেজের যে মেসেজ অপশান রয়েছে সেই সেটিংসগুলো একটু দেখে নেই আমরা এবার দেখব ফেসবুক পেজের যে মেসেজ অপশান সেখানে কি কি সেটিংস রয়েছে ফেসবুক মেসেজ সেটিং আচ্ছা এখানে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেনারেল সেটিং স্টার্টিং এ মেসেঞ্জার কনভারসেশন ডিউরিং এ মেসেঞ্জার কনভারসেশন তো আমাদের মেইন টপিক যেটা সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে কিভাবে পেজটাকে অ্যাড করবো আমাদের পেজের মেসেঞ্জার বক্সটা কিভাবে আমরা অ্যাড করবো তো আমরা চলে আসলাম এখান থেকে অ্যাড মেসেঞ্জার টু ইউর ওয়েবসাইট তো আমরা এখানে যদি যাই তাহলে শুরুতেই আমাদেরকে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে নিতে হবে এরপর আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তো আমরা এখন চলে যাব আমাদের চার নাম্বার স্টেপে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট এ ফ্রি ওয়েবসাইট উইথ ওয়ার্ড প্রেস এরপর আমরা এই ওয়েবসাইটের সাথে আমাদের ফেসবুকের যে মেসেঞ্জার সেটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করব তো চলুন আমরা এবার দেখব কিভাবে একটা ওয়ার্ড প্রেস সাইট তৈরি করতে হয় ফ্রিতে ওকে আমরা এবার শুরু করছি আমাদের চার নাম্বার স্টেপ তো আমরা চলে গেলাম আবার পুনরায় আমরা প্রথমে যাব গুগলে গুগলে গিয়ে আমরা সার্চ করব আমরা চলে আসলাম গুগলে গুগলে এসে আমরা সার্চ দেব একটা নাম একটা ওয়েবসাইট লিখে প্যান্থিয়ন ডট আইও প্যান্থিয়ন ডট আইও লিখে আমরা সার্চ দিলাম তো আমরা পেয়ে যাচ্ছি শুরুতে একটা ওয়েবসাইট প্যান্থিয়ন ডট আইও আমরা এখানে ঢুকব এর মাধ্যমে আমরা ওয়ার্ড প্রেস ব্যবহার করে একটা ওয়ার্ড প্রেস সাইট তৈরি করব তো এখান থেকে আমরা চলে যাব গেট স্টার্টেড গেট স্টার্টেড যাওয়ার পর এখানে আমাদেরকে আমাদের তথ্যগুলো ব্যবহার করে সাইন আপ করতে হবে আর সহজেই আমরা সাইন আপ করতে পারি যেহেতু আমরা অবশ্যই এখানে জিমেল লগ করা থাকবে আমাদের গুগল মেইল ব্যবহার করে আমরা এখান থেকে সাইন আপ করতে পারি তো আমরা এখান থেকে কানেক্ট উইথ গুগল এখানে ক্লিক করব যদি কেউ এটা না করে সরাসরি করতে চান তাহলে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কোম্পানি নেম এগুলো ব্যবহার করে এখান থেকে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন আমরা দিচ্ছি কন্টিনিউ বা কানেক্ট উইথ গুগল দেওয়ার পর আমাদেরকে এখান থেকে আমাদের গুগল অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমাদের এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার জন্য তো অলরেডি আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের ফ্রি ওয়েবসাইট ড্যাশবোর্ডে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এটা অলরেডি লোড নিচ্ছে আমরা একটু অপেক্ষা করি হ্যাঁ চলে আসছে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে শো করতেছে আমাদের ইমেলটা আমরা এখানে আমাদের নেম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কোম্পানির নেম আমরা এখানে দিয়ে দেব আমরা এখান থেকে আমাদের ফার্স্ট নেম দিয়ে দিই লাস্ট নেম এরপর কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন নেম এখানে আমরা আমাদের পেজের নামটা দিতে পারি আমরা এখানে আমাদের পেজের নামটা দিয়ে দেবো অথবা আপনাদের যে বিজনেস সেই নামটা আপনারা এখান থেকে দিয়ে দেবেন এরপর আমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছে আর ইউ এন এজেন্সি আমরা এখান থেকে নো দিয়ে দেবো যেহেতু এটা আমাদের ব্যক্তিগত যদি এজেন্সি হয় তাহলে এখানে আমাদের এজেন্সির কিছু আবার ডিটেলস দিতে হবে তাই আমরা নো দিয়ে দিলাম ওকে দেন কন্টিনিউ কন্টিনিউ দেওয়ার পর আমাদের পেজটা লোড নিচ্ছে এরপরে আমাদের ড্যাশবোর্ডটা লোড হচ্ছে এখানে পেজটা লোড হওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়েলকাম টু প্যান্থিয়ন দিস ইজ ইউর ইউজার ড্যাশবোর্ড হোয়ার ইউ উইল সি ইউর প্যান্থিয়ন সাইট ক্রিয়েট এ ফ্রি সাইট টু স্টার্ট ফ্রম স্ক্র্যাচ অর মাই গ্রেট অ্যান্ড এক্সিস্টিং সাইট 
আমরা এখান থেকে অবশ্যই ক্রিয়েট এ নিউ সাইট এখানে ক্লিক করব ক্রিয়েট নিউ সাইট ক্লিক করার পর আমাদেরকে একটা সাইটে নিয়ে যাবে সেখান থেকে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করব ব্যবহার করে আমরা আচ্ছা শুরুতে আছে ক্রিয়েট ইওর প্যান্থিয়ন সাইট এখানে আমাদেরকে দিতে হবে নেম ইওর প্যান্থিয়ন সাইট আপনার সাইটের নেমটা কি হবে আমরা এখানে সাইটের নেমটা দিতে পারি আমাদের ফেজ অথবা আমাদের মার্কেটিং রিলেটেড তো আমরা দিতে পারি ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং খেয়াল রাখতে হবে কোনো স্পেস যেন না থাকে কোনো স্পেস যেন না থাকে এখানে স্পেস ব্যতীত দিতে হবে ঠিক আছে ওকে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম ডিজিটাল স্পেলিংটা ঠিক আছে কিনা দেখি ডিজিটাল মার্কেটিং ওকে দেন আমরা এখান থেকে আমাদের কান্ট্রিটা সিলেক্ট করতে হবে আমাদের কান্ট্রিটা আমরা দিয়ে দিলাম ইউনাইটেড স্টেট যেহেতু এখানে অন্য কোনো কান্ট্রি বাংলাদেশ নাই এখানে চারটা কান্ট্রি দেখাচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অস্ট্রেলিয়া কানাডা তো আমরা এখান থেকে ইউনাইটেড স্টেটটা দিয়ে দিলাম অ্যান্ড কন্টিনিউ দি সাইট নেম ইউ চুজ ডিজিটাল মার্কেটিং অলরেডি এক্সিস্ট অলরেডি এই সাইটটা রয়েছে তো আমরা এর সাথে আমাদের একটু সাল ইউজ করে দিতে পারি দুই হাজার একুশ যেহেতু এখন চলে আমরা সামনে একটু অ্যাডভান্স লেভেল ওই কিছু দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি 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 টু দিয়ে দিলাম দেখি এটা আছে কি না ডিজিটাল মার্কেটিং টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু অবশ্যই এই সাইটটা অ্যাভেলেবেল থাকার কথা আমরা নিয়ে নিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু কন্টিনিউ দেওয়ার পর আমাদের সাইটটা আপলোড হচ্ছে অলরেডি হয়ে গেছে আমাদের লোডিং নিচ্ছে সাইটটা ওকে আমাদের পেজটা আপলোড হওয়ার পর আমরা এখান থেকে এখান থেকে একটা সিএমএস আমরা সিলেক্ট করতে হবে তো যেহেতু আমরা ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটটা তৈরি করব তাই ওয়ার্ড প্রেস রয়েছে এখানে ধ্রুপাল রয়েছে ধ্রুপাল নাইন এইট সেভেন তো আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করবো ওয়ার্ড প্রেস অ্যান্ড ডিপ্লয়তে ক্লিক করব ডিপ্লয় ডিপ্লয়তে ক্লিক করার পর আমাদের সিএমএস ওয়ার্ড ফ্রেস সিএমএসটা এখানে আপলোড হচ্ছে সিএমএস মানে হলো কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটটা কি দিয়ে তৈরি করা হবে সেটাকে আমরা সংক্ষেপে সিএমএস বলে থাকি তো ওয়ার্ড ফ্রেস হচ্ছে একটা সিএমএস পূর্ব থেকে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা থাকে জাস্ট আমাদেরকে এডিট করতে হয় আর এটাকে আমরা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট বলে থাকি আর সেই পদ্ধতিটার জন্য কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলা হয় পৃথিবীতে অসংখ্য সিএমএস রয়েছে এর মধ্যে ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে সবচাইটে বেস্ট এটা দিয়ে অসংখ্য ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় অ্যাট প্রেজেন্ট এবং এটা খুবই ইজি এবং সবার জন্যই সবাই করতে পারে বিগিনার টু এক্সপার্ট লেভেলে যারা রয়েছে প্রত্যেকেই ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে কাজ করতে পারে তো আমরা অপেক্ষা করছি ওকে ওদের পেজটা অলরেডি সিএমএসটা ডিপ্লয়িং হয়ে গিয়েছে আমাদের সিএমএসটা ডিপ্লয়িং হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নিচে ভিজিট ইউর প্যান্থিয়ন সাইট ড্যাশবোর্ড আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করে আমরা চলে যাব আমাদের ফেজে আমাদের ওয়েবসাইটের ফার্স্ট ফেজ ওয়েবসাইট ইনস্টলমেন্টে এটা লোড নিচ্ছে অলরেডি আমরা একটু অপেক্ষা করি চলে আসতেছে আমরা চলে আসলাম আমাদের ডাটাবেজ এখানে দেখাচ্ছে গুড নিউজ ইউর সাইট ডাটাবেজ ভার্সন ইজ নাও কনফিগারেবল ওকে আমরা এখান থেকে চলে যাব এখানে রয়েছে আমাদের ভিজিট ডেভেলপমেন্ট সাইট এরপর রয়েছে সাইট অ্যাডমিন আমরা এখান থেকে চলে যাব সাইট অ্যাডমিনে সাইট অ্যাডমিনে ক্লিক করব আমরা এখান থেকে সবাই অবশ্যই ভিডিওটা দেখে দেখে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করবেন তাহলে খুবই সহজ মনে হবে প্রথম অবস্থায় ভিডিওটা দেখে নিতে হবে শুরুতেই দেখে দেখে করতে যাবেন না তাহলে সমস্যায় পড়ে যাবেন ভিডিওটা ভালো করে প্রথমে একবার দেখবেন এরপর সেই অনুযায়ী কাজ করতে যাবেন দেন আপনি নিজেই শিখে যাবেন ইজি ওয়েতে তাই শুরুতে অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন আচ্ছা এরপর আমাদের এখানে রয়েছে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেট অবশ্যই আমরা এখান থেকে অন্য কিছুতে যাচ্ছি না আমরা ইউনাইটেড স্টেট ইংলিশটাই রাখছি অ্যান্ড কন্টিনিউ 
এরপর আমাদের এখানে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলমেন্টে চলে আসছে আমাদের কি কিছু ইনফরমেশন এখান থেকে দিতে হবে সাইট টাইটেল আমাদের সাইট টাইটেলটা কি হবে আমাদের সাইটের শুরুতে যে নামটা থাকবে সেটাকে আমরা সাইট টাইটেল বলে থাকি তো আমাদের সাইট ক্যাটাগরিটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি रिलेटेड তাই আমরা এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি দিতে পারি বা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এজেন্সি দিতে পারি আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়ে রাখি আমরা দিয়ে রাখলাম ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি বা যদি অন্য কিছু থাকে সেটা আমরা দেব এরপর ইউজার নেম আপাতত আমাদের বোঝানো সুবিধার্থে আমরা এখানে ইউজার নেমটা দিয়ে রাখলাম অ্যাডমিন যেহেতু এটা ইজি তাই আমরা এটাই দিয়ে রাখলাম আপাতত এরপর আমাদের এখানে একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আমরা পাসওয়ার্ডটা আমাদের নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারি আপনারা চাইলে আপনাদের নিজের মতো করে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন ওকে আমরা এখানে আমাদের পাসওয়ার্ডটা অ্যাডমিন করেই রাখলাম নেক্সট টাইম চেঞ্জ করে ফেলা হবে কোনো সমস্যা নেই ওকে এটাকে আমরা ভেরি উইক দিয়ে রাখলাম কোনো সমস্যা নেই আমরা নেক্সট টাইম এটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারবো তারপর ইম্পর্টেন্ট ইউ উইল নিড দিস পাসওয়ার্ড আছে যাই হোক এরপর কনফার্ম পাসওয়ার্ড ইয়েস দিস ইজ কনফার্ম ইউর মেইল আমরা এখানে আমাদের মেইলটা দিয়ে দেবো আমাদের মেইল যেটা রয়েছে সেটা আমরা এখানে ইনক্লুড করব এরপর আমরা আমাদের মেইলটা এখানে দিয়ে দেবো আমাদের মেইলটা এবং এখানে রয়েছে সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে ডিসকারে সার্চ ইঞ্জিন ফ্রম ইন্ডেক্সিং দিস সাইট অর্থাৎ এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে সার্চ ইঞ্জিন আমাদের সাইটটাকে খুঁজে পাবে না না আমরা চাই অবশ্যই যেন সার্চ ইঞ্জিন আমাদের সাইটটাকে খুঁজে পাক তাই আমরা এটাকে ব্ল্যাঙ্ক রেখে এরপরে ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেস এখানে ক্লিক করব মনে রাখবেন আপনার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড এখানে কী দিয়ে রাখতেছেন প্রয়োজন এটাকে একটা নোট করে রাখবেন ওকে অলরেডি আমাদের এখানে দেখাচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস হ্যাজ বিন ইনস্টল থ্যাংক ইউ অ্যান্ড এনজয় আমরা এখান থেকে সেভ করে রাখলাম ইউজার নেম দেখাচ্ছে এবং পাসওয়ার্ড দেখাচ্ছে ইউজ ইউজ অ্যান্ড পাসওয়ার্ড আপনি যে পাসওয়ার্ডটা ব্যবহার করেছেন সেটা ওকে এরপর আমরা লগ ইনে ক্লিক করব লগ ইনে ক্লিক করে আমরা আমাদের সাইটে প্রবেশ করব ওয়ার্ড প্রেস সাইট আমাদের এখানে অলরেডি সেভ করা ছিল রিমেম্বার নেই এরপর লগ ইন ওকে আমরা চলে আসলাম আমাদের ওয়েবসাইটের ফ্রি ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ড পেজে ঠিক আছে বা ড্যাশবোর্ডে আমরা চলে আসলাম অলরেডি আমাদের একটা ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি করা শেষ আমরা এখান থেকে আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারি এখান থেকে ভিজিট সাইট এখানে গেলে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে দেখতে পারি সেটা কেমন এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট লিঙ্ক বা অ্যাড্রেস ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস এবং এটা হলো আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন অলরেডি ফ্রিতে আমরা ওয়ার্ড প্রেস ব্যবহার করে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলেছি এবার ওয়ার্ড প্রেস এই ওয়েবসাইটটাকে বিভিন্ন থিম ব্যবহার করে আমাদের পেজটাকে সাজাতে হবে সেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের ভিডিওগুলোতে দেখতে পাবেন আজকে আমরা শুধুমাত্র এই ওয়েবসাইটটা তৈরি করব এবং ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ড সম্পর্কে কিছু ধারণা নেব এবং কিভাবে এই ওয়েবসাইটে আমাদের ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারটা ইন্টিগ্রেট করতে হয় সেটা আমরা দেখব তো চলুন আমরা শুরু করি তো আমাদের এখানে অলরেডি ফ্রি ওয়েবসাইটটা তৈরি করা শেষ এবার আমাদের পঞ্চম স্টেপ সেটা হলো কিভাবে চার্ট বোর্ড আমরা আমাদের তৈরি করব। কিভাবে চার্ট বোর্ডটা তৈরি করব এবং কিভাবে আমরা সেটাকে ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টিগ্রেট করব ওকে চলে যাচ্ছি আমাদের এবার নেক্সট পর্যায় পরবর্তীতে আমরা এখান থেকে চলে যাই আমাদের ফেসবুকে পূর্বের অপশন আমাদের আপাতত অন্যগুলোর এখানে তেমন কোনো দরকার নাই তাই এগুলোকে আমরা কেটে দিলাম ব্যাক এন্ড থাকবে ফ্রন্ট এন্ড থাকবে অ্যান্ড ফেসবুক ওকে এবার আমরা চলে আসলাম অ্যাড ম্যাসেঞ্জার টু ইউর ওয়েবসাইট কিভাবে আমরা ম্যাসেঞ্জারটাকে ওয়েবসাইটের সাথে অ্যাড করব হ্যালো আমরা কি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো ওকে তো এবার আমরা দেখব কিভাবে আমাদের চার্ট বোর্ডটা তৈরি করতে হয় অ্যাড ম্যাসেঞ্জার টু ইউর ওয়েবসাইট আমরা এখান থেকে ক্লিক করব গেট স্টার্টেড গেট স্টার্টে আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদেরকে নতুন একটা পেজে নিয়ে যাবে এখান থেকে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের চার্ট বোর্ডটাকে আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে হয় এবং কিভাবে এটাকে তৈরি করতে হয় ফেসটা লোড নিচ্ছে ফেসটা অলরেডি লোড 
নিচে এখানে বলা হচ্ছে বিজনেস পেজ ওয়ান স্টোর শো নোটিফিকেশন নো আমরা এখানে কোন নোটিফিকেশন শো করতে চাই না আচ্ছা আমাদের এখানে দেখাচ্ছে অ্যাড দা চার্ট প্লাগ ইন টু ইয়োর ওয়েবসাইট গ্রো কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ইনক্রিজ সেলস বিল্ড লিস্টিং কানেকশন ওকে আমরা যদি আমাদের চার্টবোর্ডটাকে ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে আমাদের এই সুবিধাগুলো হবে ঠিক আছে আমরা এখানে নেক্সট ক্লিক করলাম আমাদেরকে ওরা কিছু ইনফ্লো দেখাচ্ছে আমাদেরকে কি কি করতে হবে সেট আপ ইউর চার্ট প্লাগিং প্রথমে আমরা সেট আপ করব এরপরে আমাদেরকে সাইটটা স্টেপে কাজটা কমপ্লিট করতে হবে তারপরে সেট আপ করার পর স্টার্ট দ্য কনভারসেশন সেট আপ অ্যান্ড অটোমেটেড ওয়েলকাম মেসেজ অ্যান্ড সাজেস্ট কোয়েশন দ্যাট পিপল ক্যান আস্ক অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ এ কনভারসেশন আমাদের কনভারসেশনে আমাদের অডিয়েন্সরা কী কী কোয়েশন করতে পারে সেটা আমরা এখানে অ্যাড করব এরপর tailored the experience choose the color of your chart plugin and where you want to it appear on your website এখান থেকে আমরা আমাদের চার্টবোর্ডের কালারটা ম্যানেজ করতে পারবো এবং ওয়েবসাইটের কোথায় থাকবে সেটা আমরা এখান থেকে ম্যানেজ করে দিতে পারবো নেক্সট এরপরে রয়েছে আমাদের এখানে সব কিছু কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমাদের চার্ট প্লাগিনটাকে আমরা এখান থেকে পাবলিশ করে দেবো ওকে তো চারটা স্টেপ আমরা ফলো করি প্রথমে আমাদেরকে দিতে হবে সেট আপ ওকে সেট আপের এখানে দেখাচ্ছে সেট ল্যাঙ্গুয়েজ এক নম্বর স্টেপে আমরা কীভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা দেবো মাস্ট পিস সেটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজেই থাকবে অলরেডি আমরা ইংলিশ ইউএসএ দিয়ে দিলাম এরপর আমরা দিয়ে দেবো সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ দেন আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের অ্যাড ডোমেইন অর্থাৎ কোন ওয়েবসাইটে আপনি এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে যাচ্ছেন সেই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা এখানে দেন তো আমরা এখান থেকে এসে আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা নিয়ে নিলাম ওকে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা নিয়ে নিয়ে আমরা এখানে দিয়ে দেবো ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা समस्यापिपे আমাদেরকে এই কোডটাকে আমাদের ওয়েবসাইটে ফেস্ট করতে হবে বলা হচ্ছে ফেস্ট দ্য কোড স্নিপেট স্নিপেট ডিরেক্টলি আফটার দ্য ওপেনিং বডি ট্যাগ অন ইচ ওয়েব পেজ হোয়ার ইউ ওয়ান্ট টু চার্ট প্লাগিং টু অ্যাপেয়ার কোন কোন পেজে আমরা এটাকে দিতে চাচ্ছি সেই পেজে বডি ট্যাগের শেষে ওপেনিং বডি ট্যাগের শেষে আমাদেরকে এই কোডটা সেখানে দিতে হবে তো আমরা এখান থেকে ফিনিশ অপশনে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা চলে যাব আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে এখান থেকে আমরা চলে যাব অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিম এডিটর আমরা চলে আসবো থিম এডিটর থিম এডিটরে আসার পর ওকে এখান থেকে আমরা দিয়ে দেবো আই আন্ডারস্ট্যান্ড থিম এডিটরে আসার পর এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের পেজটা আমাদের ওয়েবসাইটে কি কি কোড ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে তবে সাবধান থাকতে হবে এখান থেকে কোনোটা যেন ডিলেট না হয়ে যায় ঠিক আছে আমরা এখান থেকে এই যে স্টাইল শিটে এসে এখান থেকে আমরা চলে যাব থিম হেডার থিম হেডার আমরা চলে যাব এখানে হেডার ট্যাগ রয়েছে আমরা এখান থেকে চলে যাব থিম হেডার থিম হেডারের ভিতরে আমাদের এখানে অবশ্যই বডি ট্যাগ রয়েছে দেখুন এই যে এখানে দেখা যায় বডি ট্যাগ এখানে বডি অপশনটা দেখা যাচ্ছে বডি এখান থেকে শুরু এটা হচ্ছে বিফোর বা স্টার্টিং যে বডি ট্যাগটা এখানে আসার পর এই লাইনের শেষে এই লাইনের শেষে আমরা এসে এখানে এন্টার দিয়ে আমরা যে কফি কোডটা কপি করলাম সেই কোডটা আমরা এখানে ফেস্ট করে দেব দেখুন আমরা কোথায় এই যে পুরো লাইনটা এই পুরো লাইনের শেষে আমরা এসে এন্টার দিয়ে নিচে নামে আসলাম নিচে নেমে আসার পর এখানে আমরা যে কোডটা কপি করলাম সেটা এখানে ফেস্ট করে দেব ওকে খেয়াল রাখতে হবে কোনো কোড যেন মাস্ট বি জিলেট যেন না হয়ে যায় এখানে ফেস্ট করার পর আমরা এখান থেকে দিয়ে দেব আপডেট আপডেট ফাইল দিয়ে দিলাম ওকে আপডেট ফাইল দিয়ে দেওয়ার পর আমরা যদি এখানে একটা রিফ্রেশ দিই সব কিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে আমাদের এখানে চলে আসবে আমাদের চার্ট বোর্ডটা আচ্ছা এখান থেকে আমরা দিয়ে দেবো ডান দেন আমরা এখানে পাবলিশ করি নাই পাবলিশটা করে দিই পাবলিশ ওকে এবার আমরা এখান থেকে একটা দেখুন অলরেডি চলে আসছে 
ओके वधेर ऑलरेडी चार्ट बोट्टा इंटीग्रेट करा हुए गए थे हमारे वेबसाइट के साथ है तो हम रेखन थे के चार्ट बोट तो इडी करला मैं वो इंटीग्रेट करला एक बार हम रेख तो हमारे वेबसाइट के बैकएंड ऑप्शन गुलो नहीं है हम रेख तो कथा बोलो बैकएंड की की ऑप्शन गुलो था के तो हम रेख चला जावो हमारे वेबसाइ वेबसाइट के बैकएंड ऑप्शन गुल्लो शब्द किस वेग ने थक बे अमरा पूरो वेबसाइट टके के ने देखते पावो एक अंते के अमरा ज़ाज़ा लीक को बा मेंटेन कर बो ताय आमदे वेबसाइट के फ्रंट इंडे इटा शो कर बे एक अने शो करा हो बे तो ऑलरेडी अमरा ज़ा दिसीन तक उड़े टाइगर टा रान्ना करा शते तुल रूम डाइनिंग टेबल और था तरह ना करो जगले सर्व करा हो भी बतू इडी करा हो भी शेगुलों के हमारे डाइनिंग टेबल लेकिन ये नहीं रखी दी भी लेकिन शो करा हो तो ठीक है से हम रे खाने के चोल जाए एक डैशबोर्ड डैशबोर्ड हमारे ये बिशोई गुलो थक बे ये खाने एक बार रोज़ हमारे खाने अपडेट तो हमारे तो नहीं है तो तारा विभिन्न रोको में अपडेट नहीं आ रहा है तो हमारे इकहने जो अपडेट गुलवा आ रहा है शेखन देखे हमारा अपडेट दिए दिले इट ऑलरेडी अपडेटेड हुए जावे तो हम रखने दिच्छे ना नेक्स्ट टाइम इट दिए ने वो एक बार रोए चे फोस्ट तो हम रफोस्ट क्लिक करी फोस्टे क्लिक कर ले आमदर फेज़े ऑलरेडी देखा जाता है आमदर सॉरी फेज़ ना वेबसाइट ऑलरेडी कहने का फोस्ट रोए चे हेलो वर्ल्ड इट डेफुल बाबे इट फोस्ट करा था के तो हम रा आमदर इच्छा नो जाए अवश्य फोस्ट गुलो करने वो एक अंदर के आमदर ऐड नियों ते क्लिक करे हम रा आमदर इच्छा আমরা আমাদের ক্যাটাগরিগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারবো যে আমাদের ওয়েবসাইটে কোন কোন ক্যাটাগরি रिलेटेड পোস্ট গুলো থাকবে এখান থেকে আমরা ক্যাটাগরি লিখতে পারি এখানে অলরেডি আনরিকগনাইজড রয়েছে তো আমরা এখান থেকে এটাকে এডিট ভিউ বা ডিলিট করে দিতে পারি তো আমরা এখান থেকে নতুন করে তৈরি করি এখানে কোনটা তো নাই মেবি আচ্ছা আমরা এখান থেকে নতুন করে তৈরি করে যেমন আমাদের এখানে থাকতে পারে ডিজিটাল মার্কেটিং মার্কেটিং रिलेटेड ক্যাটাগরি থাকতে পারে এরপরে থাকতে পারে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এরপরে থাকতে পারে এখান থেকে এসইও তারপরে ইউটিউব एक परे थकते परे एसएमएम तार पर थकते परे ये पर हम रखें जो कैटेगरी हम अधेर पेज जन्नो बाव वेबसाइट जन्नो हम रखें तो कि लिखे देते परे हम अधेर पोस्ट गुलो कौन कैटेगरी जन्नो रे जावे ठीक है सर तो जाइयो के एक पर थकते पर हम अधेर फाइबर अफवार फ्रीलांसर ये कैटेगरी गुलो हम रखने दिए � इच्छा नो जाए, हमादेर जेजे बिजनेस शेक कैटेगरी बोला हम रखें तो क्या दिवो, ओके? तार पर हमने चला स्टीसी टैग, हमादेर टैग गुलो एक नाम रदी रख बो, टैग गुलो हमादेर जाकन फोस्ट तोड़ी कर बो, तो अपन हम रटैग गुलो दिवो, अट टैग गुला हमादेर फोस्ट टके खुजे पे दशाद जो कर बे बाय एसी ऑप्शन टाइप करना ब्लैंक कारण आमदर वेबसाइट है एक उन्हों कोनो ईमेल्स वा कोनो वीडियो ना ही आम्रा वेबसाइट है जे ईमेल्स और थवा कोनो वीडियो रिलेटेड जहाँ जहाँ आम्रा व्यवहार कर बो तार शब्द किच्छो ये आमदर मीडिया भी तोरे थक बे इकन देखे आम्रा देखते पार बो मैनेज करते पार बो आमदर वेबसाइट টা ওয়েবসাইটের মধ্যে ডিফল্ট আকারে দুইটা পেজ দেওয়া থাকে তো অলরেডি আমরা এই দুইটা পেজ রাখবো না আমরা আমাদের নিজেদের মত অনুযায়ী এই পেজগুলোকে তৈরি করব আমরা প্রথমে মুভ টু ট্রাশ অ্যাপলে অ্যাপলে করার পর আমাদেরকে ট্রাশ থেকে এগুলোকে ডিলিট করে দিতে হবে আমরা আমাদের নিজেদের মত করে পেজ তৈরি করব এরপরে ডিলিট পার্মানেন্টলি ओके okay, हमरा फेस गुलो डिलीट करे दिला मेरे पर हमरा हमारे नीचे दिल मातो करे फेस तो ये जी करूँगा जो नम्र क्लिक कर लाम ऐड न्यू
অ্যাড নিয়েতে ক্লিক করে আমরা আমাদের মতো করে কিছু পেজ তৈরি করে দেব আর প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে কিছু পেজ মাস্ট বি থাকতেই হয় এখান থেকে আমরা ক্রস করে দিতে পারি বা নেক্সট করে দিতে পারি ওকে কিছু স্টেপ আমাদেরকে তারা দেখাচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাড টাইটেল আমরা এখানে শুরুতে আমরা দেব হোম দিয়ে আমরা এখান থেকে দেব পাবলিশ ওকে আমাদের হোম নামের একটা পেজ তৈরি হয়ে গেছে আচ্ছা আমাদেরকে একটা পেজ তৈরি করতে হবে ওকে আমরা একটা পেজ তৈরি করলাম হোম পেজ আমরা এখান থেকে আরও কয়েকটা পেজ তৈরি করব এটাকে ডুপ্লিকেট করে নিই ট্যাপটাকে ওকে আমরা এখান থেকে দেব অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ থেকে আমরা আরও একটা পেজ তৈরি করব এখানে আমরা এখানে দিলাম হোম পেজ এরপরে দিব কন্টাকাস পাবলিশ এরপরে আমরা দিব আমরা দুইটা পেজ তৈরি করলাম কন্টাকাস দিলাম এরপরে আমরা দিব অ্যাবাউট আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য যতগুলো পেজ প্রয়োজন বা যে যে পেজগুলো দরকার আমরা সেই পেজগুলো এভাবে প্রথমে তৈরি করে রাখব এরপর আমরা আমাদের পেজগুলোকে এডিট করব বা পেজের কন্টেন্ট যা যা থাকবে সেই বিষয়গুলো আমরা সেখানে তুলে ধরব ঠিক আছে এরপর আমরা আরও একটা পেজ তৈরি করব যেটা হচ্ছে টার্মস অফ সার্ভিস পেজটা আমরা তৈরি করলাম পাবলিশ টার্মস অফ সার্ভিস দিলাম আমরা शुदुम्रेन रिप्लेते অথবা স্প্যাম অথবা ট্রাশে নিতে পারি বা ডিলিটও করে দিতে পারি চাইলে ঠিক আছে তো এখানে আমরা আমাদের কমেন্টগুলোকে ম্যানেজ করতে পারব ওকে এরপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাপিয়ারেন্স কমেন্টের পরে অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে মূলত চেহারা অ্যাপিয়ারেন্স শব্দের অর্থ হলো চেহারা এর মানে হলো আমাদের ওয়েবসাইটের চেহারাটা কেমন হবে সে বিষয়টাকে আমরা এখানে অ্যাপিয়ারেন্সের মাধ্যমে এডিট করব যে আমাদের মেক আপটা কেমন হবে ওয়েবসাইটের মেক আপ मेक आप विषय एपियारेन्स आसते हैं एपियारेन्स थे थीम्स इडिट करा चूज करा जो थीम्सर माध्यम वेबसाइट के सजिए नीते एपियारेन्स एपियारेन्स जो प्रिमियम थीम्स थे आगे क्या एड कर एड नियर माध्यम एड कर थीम्स टाइम व्यवहार करते रही है थीम्स अपशन अलरेडी इलेवेन 
এগারোটা রয়েছে যে আমাদেরকে এখানে আপডেট দেখাচ্ছে আমাদেরকে আপডেট দেওয়ার কথা বলতেছে আচ্ছা আমরা আমাদের প্রয়োজনার্থী যেটা প্রয়োজন সেটাকে আমরা আপডেট দিয়ে নিবো এরপর রয়েছে কাস্টমাইজ আমরা এখান থেকে আমাদের যে থিমস থাকবে সেই থিমসটাকে আমরা এখান থেকে কাস্টমাইজ করতে পারবো তো এখান থেকে আমরা আমাদের থিমসটাকে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারবো ওকে আমরা আপাতত এটা করছি না আমাদের ক্লাস টাইমটা অলরেডি প্রায় পঞ্চান্ন মিনিট হয়ে যাচ্ছে এক ঘন্টার কাছাকাছি যাই হোক আমরা এক ঘন্টার ভিতরে আজকে ক্লাসটা আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করছি নেক্সট ক্লাসটা অবশ্যই আসবে খুব দ্রুত আর সেই ক্লাসটা পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাদের কমেন্ট করতে হবে নির্ধারিত কমেন্টের উপর ডিপেন্স করবে আমাদের পরবর্তী ক্লাসটা কি সংক্রান্ত হওয়া দরকার বা কিভাবে কতটুকু পর্যন্ত আমরা নিতে পারি ওকে আমাদের কাছে আপনারা অবশ্যই যে কোনো কোয়েশ্চেন যে কোনো জানার কথা থাকলে তা আমাদের এখানে কমেন্ট সেকশনে দিতে পারেন অথবা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং পেজের লিংক থাকবে সেখানে অ্যাক্টিভ থাকতে পারেন সেখানে কোয়েশ্চেন করবেন আমরা দ্রুতই আপনার প্রশ্নের জবাব দেব ওকে এরপর রয়েছে উইজেড মেনু ব্যাকগ্রাউন্ড থেম এডিটর এরপরে আমরা চলে যাই অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে আমরা কথা বলবো নেক্সট টাইম আমরা চলে যাই এরপরে প্লাগ ইন প্লাগ ইন কি প্লাগ ইন হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে যখন কোনো কিছু শর্ট থাকবে দেখা যাবে আমাদের থিমসের সাথে সব কিছু দেওয়া থাকবে না কোনো কিছু আমাদের বাইরে থেকে নিতে হয় তো আমরা প্লাগ ইনের মাধ্যমে সেই বিষয়গুলো বাইরে থেকে অ্যাড করে আমাদের থিমসটা অথবা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে সুন্দর করে তুলতে পারি অর্থাৎ যে কোনো কিছু শর্ট যখন থাকবে সেই বিষয়গুলো আমরা আমাদের প্লাগ ইনের মাধ্যমে এখান থেকে নিয়ে নিতে পারি আর কোনো প্রিমিয়াম প্লাগ ইন যদি আমাদের থাকে যেমন আমাদের এসিওর ক্ষেত্রে কিছু প্লাগ ইন অ্যাড করতে হবে সাইট বিল্ড আপের ক্ষেত্রে কিছু প্লাগ ইন অ্যাড করতে হবে বা সাইটের কিছু জিনিস যেটা না হলেই নয় ফর্ম তৈরি করা বা অন্যান্য জিনিস সেই বিষয়গুলোর জন্য আমাদের কিছু প্লাগ ইন ইনস্টল করতে হবে তা আমরা এখান থেকে আমাদের প্লাগ ইনগুলো অ্যাড করতে পারি অথবা আমাদের যদি আগে থেকেই থাকে সেখান থেকে অ্যাড করবো অথবা আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে থেকে আমরা প্লাগ ইনগুলো নিতে পারি ওকে তারপর রয়েছে আমাদের ইউজার ইউজার মানে হচ্ছে আমাদের এই ওয়েবসাইটের যিনি ওনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যিনি তাকে আমরা ইউজার বলে থাকি তো অলরেডি এখানে একজন ইউজার রয়েছে আমরা এখানে অসংখ্য ইউজার রাখতে পারি চাইলে আপনাকে ইউজার করা যেতে পারে আর বাইরে যখন আমাদেরকে কাজ দিবে তখন আমাদেরকে চাইলে সেখানে ইউজার হিসেবে অ্যাড করে নিতে পারে অ্যাড নিউর মাধ্যমে একজন নতুন ইউজার অ্যাড করে নেবে এখানে তাহলে আমরা উভয় এই ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেসটা করতে পারবো এরপর রয়েছে টুলস টুলসের মধ্যে আমাদের এখানে রয়েছে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট সাইট হেলথ আমরা ইম্পোর্টের মধ্যে যাই আমাদের বিভিন্ন রকমের টুলস থাকবে তো এখান থেকে আমরা অলরেডি ওয়ার্ড প্রেস যেটা সেটাকে আমরা ইনস্টল করে দেবো এই যে এখানে ওয়ার্ড প্রেস টুলস রয়েছে আমরা এখান থেকে ইনস্টল নাও ইনস্টল করে দেবো অ্যান্ড রান ইম্পোর্টার এবং ওয়ার্ড প্রেসে ইম্পোর্ট করার জন্য ইম্পোর্টারটা আমরা রান করতে পারি এখান থেকে আমাদের যদি এস টি এম এল দিয়ে এস টি এম এল সি এস এস দিয়ে নিজেদের করা কোনো ওয়েবসাইট থাকে আমরা এখানে চুজ ফাইল আপলোডের মাধ্যমে আমরা সেটাকে আপলোড করে সেই থিমসটা এখানে ব্যবহার করতে পারি বা যে ফাইলগুলো থাকবে সেটা আমরা এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে পারি ইম্পোর্ট মানে হচ্ছে আমাদের তৈরি করা কোনো কিছু ওয়েবসাইটে দেওয়া সেটা হচ্ছে ইম্পোর্ট এরপর রয়েছে এক্সপোর্ট অপশান এক্সপোর্ট অপশানের মাধ্যমে আমাদের ওয়েবসাইটে যা যা থাকবে সেগুলোকে আমরা কপি করে ডাউনলোড করে রাখতে পারি এখানে অল কন্টেন্ট রয়েছে পোস্ট পেজ মিডিয়া আমরা যদি অল কন্টেন্ট দিয়ে দিই তাহলে সব কিছু অলরেডি হয়ে যাবে সব কিছু কমপ্লিট হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে ডাউনলোড অ্যান্ড এক্সপোর্ট ফাইলে ক্লিক করলেই আমাদের ওয়েবসাইটের সবগুলো ফাইল এখান থেকে ডাউনলোড হয়ে যাবে অর্থাৎ যদি আমরা কখনো আমাদের ওয়েবসাইট এডিট করি বা কোনো কাজ চলে মেনটেন্যান্সের কাজ চলে তখন আমরা সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আমাদের সাইটটাকে ডাউনলোড করে রেখে দিতে পারি ওকে এরপর রয়েছে সাইট হেলথ এখান থেকে আমরা আমাদের সাইটের যে অবস্থা সেটা আমরা জানতে পারবো স্ট্যাটাসটা ওকে ইনফো জানা যাবে এবং স্ট্যাটাস সম্পর্কে আমরা এখান থেকে জানতে পারবো যে আমাদের সাইটের বর্তমান অবস্থাটা কেমন সেটা আমরা এখান থেকে জানতে পারবো ওকে এটা নিয়ে আমরা ডিটেলস পরবর্তীতে বলবো এরপর রয়েছে আমাদের এখান থেকে এক্সপোর্ট পার্সোনাল ডাটা যাই হোক আমরা এগুলো আপাতত পরে বলতেছি এরপর রয়েছে আমাদের সেটিং অপশান সেটিং অপশান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাইট টাইটেল যেটা আমরা ইতিমধ্যে আজকের ক্লাসের শুরুতেই ওয়েবসাইট ক্রিয়েশনের শুরুতে আমরা দিয়েছিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি আমরা এখান থেকে এডিটও করে দিতে পারি যদি কোনো কিছু এডিট করতে হয় আমরা এখান থেকে এডিট করতে পারবো অলরেডি এটা এখানে শো করবে ঠিক আছে এরপর জাস্ট এখানে ট্যাগ লাইন রয়েছে জাস্ট অ্যানাদার ওয়েবসাইট ট্যাগ লাইনটা আমাদের প্রয়োজন নাই অলরেডি আমরা সাইট টাইটেল ইউজ করতেছি তারপরে য
ডেট ফরম্যাট টাইম ফরম্যাট এগুলো চেঞ্জ করতে পারেন ওকে সেটিং এর মধ্যে আমাদের জেনারেল এর পয়েন্ট রয়েছে রাইটিং রাইটিং অপশন এখান থেকে আমরা আমাদের ডিফল্ট পোস্ট ক্যাটাগরি এটা দিতে পারি আমাদের ডিফল্ট পোস্ট ক্যাটাগরি থাকবে ডিজিটাল মার্কেটিং এরপর ডিফল্ট পোস্ট ফরম্যাট এটা স্ট্যান্ডার্ড থাকবে অবশ্যই তারপর আমাদের এখানে মেইল সার্ভার লগইন নেম পাসওয়ার্ড থাকবে এরপর ডিফল্ট মেইল ক্যাটাগরি মেইল ক্যাটাগরি এখানে দিলাম আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং ওকে আর সব কিছু যেভাবে আছে এভাবে থাকুক আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এরপর রয়েছে রিডিং রিডিং অপশন এখান থেকে আমাদের হোম পেজে কোন জিনিসটা ডিসপ্লে করবে লেটেস্ট পোস্ট অর্থাৎ আমরা প্রতিনিয়ত যে পোস্টগুলো করব সেটাই আমাদের হোম পেজে শো করবে এটা দেখানো হচ্ছে আর যদি আমরা চাই না আমাদের নির্ধারিত যে কোনো একটা পেজ আমাদের হোম পেজে শো করবে আমরা এখান থেকে সেটা সিলেক্ট করে দিতে পারি এখান থেকে অ্যাবাউট কন্টাস আস হোম প্রাইভেসি পলিসি টার্মস অফ সার্ভিস যে কোনোটা আমরা দিতে পারি সেটাই আমাদের হোম পেজে শো করবে ঠিক আছে তো পোস্টগুলো কোথায় থাকবে সেটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি যখন আমরা নিউ পোস্ট করব তখন সেগুলো কোথায় যাবে তো আমরা শুরুর অবস্থায় এটাকে অবশ্যই লেটেস্ট পোস্টে রাখবো ইউ লেটেস্ট পোস্ট এরপরে ব্লগ পোস্ট এটা যেভাবে সেভাবে থাকবে এটা নিয়ে আমরা কিছু করব না ফর ইচ পোস্ট ইন এ ফিড ইনক্লুড ফুল টেক্সট আমাদের নিউ স্পিডে ফুল টেক্সট থাকবে নাকি এক্স এক্সক্রেপ থাকবে ইউ থিম ডিটারমাইন হাউ কন্টেন্ট ইজ ডিসপ্লেড ইন ব্রাউজার ওকে আমরা আপাতত যেটা আছে এটা দিয়ে রাখলাম সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি এটা আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যাই হোক আমরা সেট চেঞ্জ দিয়ে দিলাম এখান থেকে এরপরে রয়েছে আমাদের এখানে ডিসকাশন ডিসকাশনে যেভাবে সেভাবে থাক এগুলো ধরার আপাতত দরকার নাই এগুলো নিয়ে আমরা কিছু করতেছি না ওকে এরপর রয়েছে মিডিয়া এটা নিয়ে আমরা অবশ্যই কথা বলেছি মিডিয়া নিয়ে যে কি কী থাকবে মিডিয়ার এগুলো তো আমরা কিছু করব না এরপর প্যারামেলিং প্যারামেলিং আমাদের একটু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে কমের কমন সেটিং কমন সেটিং আমাদের এখানে থাকবে পোস্ট নেম আমাদের এখানে পোস্ট নেমটা থাকবে ঠিক আছে পোস্ট নেম থাকবে ওকে আর যেভাবে সেভাবে থাকুক সেফ চেঞ্জ এরপরে আমাদের প্রাইভেসি প্রাইভেসিতে একটু কাজ করতে হবে প্রাইভেসি ফেজটা আমাদের এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে এখান থেকে আমাদের প্রাইভেসি যে ফেজটা রয়েছে প্রাইভেসি পলিসি আমরা সেই ফেজটাকে এখান দিয়ে দেবো অ্যান্ড স্পেস ফর প্রাইভেসি ওকে এরপর রয়েছে প্যান্থিয়ন পেজ কোয়েচ ক্যাচ আপাতত এখানে তেমন কিছু করার নাই এটা যেভাবে সেভাবে থাকুক ওকে তো এই ছিল আমাদের ওয়ার্ড প্রেস ব্যাক এন্ড সম্পর্কিত পরিচিতি টোটালে আমরা আজকের ক্লাসটা আমরা এই পর্যন্তই রাখবো তো আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা ছিল ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট ফেসবুক পেজের জন্য একটা লোগো ক্রিয়েট করা এবং ব্যানার ক্রিয়েট করা ক্যানভা দিয়ে এরপরে আমরা শিখলাম ফেসবুক পেজ সেটিং এরপরে ফেসবুক সেটিং থেকে আমরা দেখলাম ম্যাসেঞ্জার সেটিং পাশাপাশি ক্রিয়েট এ ফ্রি ওয়েবসাইট উইথ ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেসের মাধ্যমে কীভাবে আমরা একটা ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি করব সেটা আমরা দেখলাম এরপরে চার্ট বোর্ড কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেখলাম এরপর চার্ট বোর্ডটাকে কীভাবে ওয়েবসাইটের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে হয় সেটা দেখলাম এবং আমরা আমাদের ওয়ার্ড প্রেস সাইটের ব্যাক এন্ড অপশনের ইন্ট্রোডিউস সম্পর্কে আজকে দেখলাম তো সবাই অবশ্যই ভিডিওটা দেখে উপকৃত হয়েছেন যদি আপনি সামান্যতম কিছু শিখে থাকেন আমাদেরকে অবশ্যই থ্যাংক ইউ জানাতে বলবেন না সেই জন্য আপনাদের জন্য কমেন্ট বক্স তো রয়েছেই পাশাপাশি আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করুন পরবর্তী ভিডিওটা পাওয়ার জন্য এবং সাপোর্ট করার জন্য আশা করি আপনাদের কাছ থেকে সাপোর্ট পেলে আমরা আমাদের পরবর্তী কোর্সগুলো সম্পূর্ণভাবে দিতে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে সালামু আলাইকুম